हेलो एंड गुड मॉर्निंग इसके पहले के दो वीडियोस में हमने आपको रिवॉल्यूशन का मतलब बताया था रिवॉल्यूशन के लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं वो बताए थे और रिवॉल्यूशन अकाउंट का नमूना भी बनाकर दिखाया था इस और इसके साथ साथ हमने एक दो सवाल के रिवॉल्यूशन के जर्नल एंट्रीज भी करके दिखा दिया आपको और आज हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो अगर आपने वो पीछे के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आपको जरूर देख लेना चाहिए जिससे कि आपको ये वीडियो और इसके आगे जो भी वीडियोस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हो वो अच्छे तरीके से समझ में आए तो आइए पहले देखते हैं सवाल और उस सवाल के आधार पे हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो सवाल है मोहन एंड कृष्णा और पार्टनर इन फॉर्म देर बैलेंस शीट इज एस फॉलो मोहन और कृष्णा एक पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है और उनका बैलेंस शीट इस तरह से है बैलेंस शीट में लाइब्रेटी साइड में आउट साइडिंग एक्सप्रेस है टेन क्रेडिटर्स थर्टी थाउजेंड बैंक ओवर ड्राफ्ट ट्वेंटी थाउजेंड बिल्स पेबल थर्टी थाउजेंड रिजर्व एटीन थाउजेंड मोहन कैपिटल फोर्टी फाइव थाउजेंड कृष्णा कैपिटल थर्टी थाउजेंड तो इस तरह से लाइब्रेटी साइड का टोटल हो गया वन लैख एट्टी थ्री थाउजेंड और एसेट साइड में कैश फोर थाउजेंड बैंक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डेटर्स थर्टी थाउजेंड फर्नीचर ट्वेल्व थाउजेंड मशीनरी ट्वेंटी फोर थाउजेंड बिल्डिंग फिफ्टी सेवन थाउजेंड इस तरह एसेट साइड का भी टोटल वन लैख एटी थ्री थाउजेंड They decided to admit Ram in the firm on the following terms. वे लोग राम को पार्टनरशिप फर्म में शामिल करने का निर्णय लेते हैं निम्नलिखित शर्तों पर क्या ना तो वो शर्त क्या है शर्त है पहला राम ब्रिंग्स रुपए इज फोर्टी फाइव थाउजेंड एस कैपिटल फॉर वन फोर शेयर राम जो है फोर्टी फाइव थाउजेंड कैपिटल कर लेके आए और उसे लाभ में एक बटे चार हिस्सा मिलेगा दूसरा ही ब्रिंग्स रुपए थर्टी थाउजेंड एस गुडविल इन कैश और वो गुडविल के तीस हजार रुपए नगद में लेकर के आएगा आगे है तीसरा द मशीनरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर बीट एप्रिशिएट बीट एप्रिशिएटेड बाय फाइव परसेंट मशीनरी बिल्डिंग और फर्नीचर को पांच प्रतिशत से डेप्रिसिएट किया जाएगा मतलब कि घटा दिया जाएगा ए प्रोविजन ऑफ फाइव परसेंट टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेप्स और डाउटफुल डेप्स का प्रोविजन हमें फाइव का करना है ये जो डाउटफुल डेप्स का प्रोविजन करते हैं ये किस पे करते हैं हम डेटर्स पे करते हैं प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है ये रिवॉल्यूशन अकाउंट रिवॉल्यूशन अकाउंट के समझ में एक, ए, स, ए, के बारे में एक बात हम लोग अच्छे तरीके से पहले समझ लेते हैं और उस बात को ध्यान में रखकर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो ल, कोई तरह की गड़बड़ी होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो क्या है कि एसेट्स बढ़ने पर और लाइबिलिटी घटने पर उन्हें क्रेडिट में दिखाना है एसेट्स बढ़ जाए या लाइबिलिटी घट जाए तो उसे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे क्योंकि उनसे फायदा होता है और एसेट्स घटने पर और लाइबिलिटी के बढ़ने पर उन्हें डेबिट में दिखाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्योंकि उससे नुकसान होता है इसका ध्यान रखना है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय तो हम लोग बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट तो अच्छा सवाल में एक बात का ध्यान रखना है कि चूंकि हमें केवल रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने हैं तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन जैसे कि कितना कैपिटल लेकर के आया नया पार्टनर या क्या गुडविल का अमाउंट लेकर के आया ये सारे अलग जो इंफॉर्मेशन है जिससे रिवॉल्यूशन अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ वे सारे इंफॉर्मेशन देखना है जिसमें कि एसेट्स के वैल्यू में वृद्धि हुई बढ़ गया या एसेट्स का वैल्यू घट गया लाइब्रिटी का वैल्यू बढ़ गया या किसी लाइब्रिटी का वैल्यू घट गया वे सारे इंफॉर्मेशन को केवल देखना है तो यहां पे क्या है मशीनरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 5 परसेंट मशीन बिल्डिंग और फर्नीचर जो है 5 परसेंट घट गया तो मशीन बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों एसेट्स हैं एसेट घट गया तो नुकसान है और अभी अभी हमने आपको बताया कि एसेट्स में कमी आया तो उसे हम डेबिट में दिखाएंगे तो ये मशीन और बिल्डिंग और फर्नीचर कितना घटा है तो सारे सारे फाइव घट गए तो मशीनरी हमारा था कितने का 24,000 का वो 5 परसेंट घटा तो 24,000 का 5 परसेंट ट्वेल्व ये 1200 सौ रुपए घट गया तो इसे हमने डेबिट में दिखा दिया डेप्रिसिएशन मशीनरी का 1200 इसी तरह बिल्डिंग का बिल्डिंग था 57,000 का उसका 5 परसेंट टू थाउजेंड बिल्डिंग भी घटा है इसे भी हमने डेबिट में दिखा दिया और फर्नीचर हमारा था ट्वेल्व का बारह रुपए का उसका फाइव परसेंट रुपए इससे भी हमने डेबिट में दिखा इस तरह टोटल जो नुकसान हुआ टोटल जो मशीनरी बिल्डिंग और फर्नीचर मिलाकर जो वैल्यू में कमी आया कितने का है चार हजार छह सौ पचास ये तीनों को जोड़कर यहां पर लिख दिया और उसके बाद में प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट्स हुआ 
फाइव परसेंट वो हम डेटर्स पे करेंगे डेटर्स भी एसेट्स है उसमें भी कमी आ रहा है तो डेटर्स हमारा है कितने का डेटर्स हमारा है थर्टी थाउजेंड का इसका फाइव परसेंट पंद्रह सौ ये भी नुकसान है एसेट्स है एसेट्स के वैल्यू में कमी आ तो ये पंद्रह सौ इसे भी हमने डेबिट में दिखा तो इस तरह से देख रहे हैं रिवॉल्यूशन में जो आ, हुआ है केवल नुकसान ही हुआ है फायदा कुछ हुआ नहीं है जिसे कि हम क्रेडिट में लिखे तो सारा टोटल मिलाकर होता है छह हजार एक सौ पचास रुपया अब ये छह हजार एक सौ पचास रुपया इधर बैलेंस करने के लिए कुछ है नहीं मतलब टोटल लॉस सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी और इसे मोहन और कृष्णा जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया और ओल्ड रेशियो चूंकि सवाल में कोई रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग का दिया हुआ नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही होगा तो इसका मतलब ये लॉस भी जो है वो लोग मोहन और कृष्णा बराबर बराबर बांटेंगे तो 6150 को इक्वली बांटे तो 3075 3075 ये हमने बांट लिया तो ये था एक रिवेल्यूशन अकाउंट एक और सवाल देखते हैं देखते हैं एक और सवाल राजेश एंड सीताराम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो थ्री टू टू राजेश और सीताराम पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री टू टू है देर बैलेंस इट एज इज एज फॉलो और उनका बैलेंस इट इस प्रकार है लॉबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स पंद्रह सौ बिल्स पेबल एक हजार जनरल रिजर्व दो हजार कैपिटल जो है राजेश का साढ़े सात हजार और सीताराम का साढ़े चार हजार कैश ये हो गया लॉबिलिटी के साइड सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और अब एसेट्स के साइड में है कैश फाइव हंड्रेड डेटर्स है तीन हजार लेकिन उससे प्रोविजन है प्रोविजन क्या हुआ है पांच सौ रुपए का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पांच सौ रुपए का क्या हुआ मतलब वो अब ढाई हजार बच रहा है स्टॉक है चार हजार पांच सौ रुपए प्लांट पांच हजार बिल्डिंग चार हजार इस तरह एसेट साइड भी सोलह हजार पांच सौ रुपए दे एडमिटेड मोहन इन टू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स वो लोग मोहन को नए पार्टनर को फॉर्म में शामिल कर रहे हैं निम्नलिखित शर्तों पर पहला दवैल्यू क्या शर्ते हैं तो दवैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय रुपीज वन प्लांट टू बी प्लांट टू बी इंक्रीज बाय रुपीज वन थाउजेंड मतलब कि बिल्डिंग को पंद्रह सौ रुपए से बढ़ाना है प्लांट को भी एक हजार रुपए से बढ़ाना है रिजर्व फॉर डाउटफुल रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स टू बी रिड्यूस अप टू रुपीज टू हंड्रेड जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स है उसे दो सौ रुपए कर देना है मतलब वो घट करके दो सौ रुपए हो जाएगा और फिर अदर स्टॉक टू बी वैल्यू डेट रुपीज फोर थाउजेंड टू हंड्रेड और स्टॉक का वैल्यू ऑफ चार हजार दो सौ रुपए हो जाएगा आगे मोहन विल ब्रिंग कैश फॉर गुड विल रुपीज थ्री थाउजेंड एंड विल ब्रिंग फाइव थाउजेंड एस कैपिटल फॉर वन फिफ्थ शेयर मोहन जो नया पार्टनर आएगा तीन हजार रुपए गुडविल के लेके आएगा और पांच हजार रुपए कैपिटल के लेके आएगा प्रीपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट चूंकि इस सवाल में भी हमें केवल रिवेल्युएशन अकाउंट बनाना है तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है कि पार्टनर्स जो नया आ रहा है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है या कितना गुडविल लेकर के आ रहा है या कितना रिजर्व है जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा ये सब कहीं ध्यान नहीं देना बिल्कुल केवल उन्हीं उन्हीं सारे इन्फॉर्मेशन को देखना है जिसका कि हमें रिवेल्युएशन अकाउंट बनाने के लिए जरूरत है कहने का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी में जो कमी और वृद्धि हुई है घटा है बढ़ा है केवल उन्हीं पर हमें ध्यान देना और उसी का हमें यहाँ पे रिवेल्युएशन अकाउंट में जरूरत है और दूसरी बात सवाल में जो यूज होता है इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय तो इंक्रीज बाय इतना अमाउंट हजार रुपया पंद्रह सौ रुपया जो भी है तो अगर इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय है तो वो जो अमाउंट दिया हुआ है वही अमाउंट होकर उठाकर रिवेल्युएशन अकाउंट में लिख देंगे बात समझ में आ रहा है जैसे कि यहां पर है बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय पंद्रह तो ये पंद्रह ही उठाकर सीधा दिखा देना रिवेल्युएशन अकाउंट में अगर बढ़ गया तो जैसे एसेट बढ़ गया तो इसे क्या करेंगे क्रेडिट में दिखा देंगे इंक्रीज हुआ है एसेट लेकिन प्लांट टू बी इंक्रीज बाय वन थाउजेंड तो प्लांट भी बढ़ गया तो सीधा ये एक हजार रुपया है जहां पे इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय लिखा है तो जो अमाउंट है वही अमाउंट उठाकर रिवेल्यूशन अकाउंट में लिख देंगे लेकिन अगर इंक्रीज टू या डिक्रीज टू लिखा रहे तो फिर डिफरेंस का अमाउंट तो डिफरेंस कैसे जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया उसका वो और यहां जो नीचे इंक्रीज टू या डिक्रीज टू किया हुआ है जितना अमाउंट है उसका जो डिफरेंस आएगा उसे रिवेल्यूशन अकाउंट में फिर दिखाया जाएगा जैसे कि यहां पे यार रिजर्व फॉर डाउटफुल डेफ टू टू रिड्यूस अप टू रुपीज टू हंड्रेड तो ये टू हंड्रेड तक आ जाएगा तो यहां पे क्या करेंगे जो बैलेंस शीट में है बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेफ कितना है पांच और नीचे में यहां पर दो है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वहां पर दिखाएंगे 
समझ में आ गया क्लियर है कि अगर वहां पे सेंटेंस में इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय लिखा है तो जो अमाउंट दिया हुआ है वही अमाउंट उठाकर जो एडजस्टमेंट अमाउंट दिया है वही अमाउंट उठा करके रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखा देना है पर इंक्रीज टू या डिक्रीज टू लिखा है या वैल्यूड एट लिखा है तो फिर हम क्या करेंगे बैलेंस शीट और यहां नीचे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखाएंगे तो हम लोग देखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट रिवॉल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले क्या हुआ है कि बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय पंद्रह सौ बिल्डिंग बिल्डिंग हमारा पंद्रह सौ रुपए बढ़ गया चूंकि बिल्डिंग एसेट्स है एसेट्स बढ़ गया हमने आपको अभी अभी बताया है एसेट्स और लाइबिलिटी में एसेट्स अगर बढ़ गया और लाइबिलिटी अगर घट गया तो इन्हें क्रेडिट में दिखाएंगे क्योंकि इनसे फायदा होता है एसेट्स अगर बढ़ जाए या लाइबिलिटी घट जाए तो उसे क्रेडिट में दिखाएंगे क्योंकि इनसे फायदा होता है और एसेट्स अगर घट जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए तो उसे डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि उनसे नुकसान होता है सीधा मतलब है कि जो भी फायदा है उसे क्रेडिट में दिखाना रिवॉल्यूशन अकाउंट के और जो भी नुकसान है उसे डेबिट में दिखाना रिवॉल्यूशन अकाउंट के तो एसेट्स बढ़ गया है हमारा क्या बढ़ गया बिल्डिंग बढ़ गया पंद्रह रुपए से फायदा हुआ है तो यहां पर बाई बिल्डिंग पंद्रह रुपए हमने दिखा दिया और प्लांट भी बढ़ गया प्लांट इंक्रीज बाय रुपीज वन तो प्लांट को भी हमने यहां पर दिखा दिया एक रुपया बढ़ गया तो फायदा और प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स है हमारा वो क्या हुआ टू रिड्यूस अप टू टू हंड्रेड यहां पे टू सबका इस्तेमाल हुआ तो हमें क्या करना डिफरेंस अमाउंट देना है और चूंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये एक लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी में कमी आ रहा है पहले ये पांच सौ था और अभी क्या कहा जा रहा है कि ये दो सौ हो गया इसे घटाकर दो सौ किया गया तो लाइबिलिटी में कमी फायदा है तो इसे भी हम क्या करेंगे क्रेडिट में दिखाएंगे तो पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले 500 था उसे माइनस किया टू हंड्रेड तो मतलब कि कितना फायदा हो गया तीन सौ रुपए का तो इसे हमने क्रेडिट में दिखाया और उसके बाद द स्टॉक टू बी वैल्यू डेट रुपीज फोर थाउजेंड टू हंड्रेड स्टॉक का वैल्यू चार हजार दो सौ रुपए कर दिया गया पहले कितना था स्टॉक था हमारा चार हजार पांच सौ चार हजार पांच सौ का था और इसे चार हजार दो सौ कर दिया गया तो यहां भी वैल्यू डेट है तो फिर क्या करेंगे हम ये इसका डिफरेंस का अमाउंट डालेंगे और चूंकि नुकसान है स्टॉक एसेट है एसेट के वैल्यू में कमी आया तो नुकसान है तो यहाँ पे हमने दिखा दिया टू स्टॉक पैंतालीस का था चार हजार पांच सौ रुपए का था चार हजार दो सौ का हुआ तो तीन सौ रुपए का नुकसान उसे डेबिट में दिखा दिया अब क्या करेंगे क्रेडिट के टोटल से डेबिट को घटाएंगे तो क्रेडिट का टोटल हमारा दो हजार आठ सौ दो हजार आठ सौ में ये तीन सौ रुपया हम मतलब फायदा अट्ठाईस सौ रुपए का है जिसमें से नुकसान का तीन सौ रुपया ये घटा दिया हमने तो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट बच करके हमारा जो बैलेंस है रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ढाई हजार रुपए का ये ढाई हजार रुपए का जो प्रॉफिट है रिवॉल्यूशन का इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना है तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है थ्री इज टू टू मतलब राम का राजेश का तीन बटा पांच और सीताराम का दो बटा पांच तो ढाई हजार का तीन बटा पांच राजेश को पंद्रह सौ रुपए और दो बटा पांच सीताराम को एक हजार रुपए तो ये था रिवॉल्यूएशन अकाउंट आगे हम लोग जो बनाएंगे उसमें हम लोग आगे देखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट एक साथ कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर ऐसा है तो इन्हें लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे थैंक यू वेरी मच